சூப்பர் பாடுறா வெறும் ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் டா போட்டேன் அதுக்குள்ள ரெண்டு லட்சமா மாறிச்சு நானும் ரொம்ப நாள் யோசிச்சேன் எப்படா சீக்கிரம் பணக்காரன் ஆகுறதுன்ட்டு அதை பார்த்தோடனே சரி சும்மா ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டு விட்டேன் இப்போ என்னன்னா ரெண்டு லட்சமா மாறி கிடக்கு இது அப்படியே வேற எதுலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி சீக்கிரம் அப்படியே ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா எடுத்துட்டான்னு வையேன் செட்டில் ஆகலாம் டெய் இதெல்லாம் ஃபேக்குடா வைத்தறிச்சல் வேணா நான் அக்கௌண்ட் தரேன் நீயும் வந்து ட்ரேட் பண்ணு போட்டு திறந்தவே மாட்டேங்க சரி கண்டனுக்குள்ள போகுமா இந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாராவது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுன்னா உடனே அவங்ககிட்ட ஸ்டாப்னு சொல்லுங்கள் எஸ் இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோ கிளப்பலாம் ரீசெண்டாக சோஷியல் மீடியாவில் எங்கே போனாலும் இந்த ஒரு டாபிக் தான் பேசப்படுது என்ன அமலா சாஜி மூலயமா ஒருத்தர் ஏமாந்திருக்காரு ஆமாம் எப்படி ஏமாந்தார் அமலா சாஜின்றது யாருன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் சொல்கிறோம் அவங்க ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர் அவங்களுக்கு ஒரு நாற்பது லட்சம் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க இன்ஸ்டாகிராம் வியூவர்ஸ்னாவே இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது அந்த ஒரு விஷயத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம்தான் அது நிறைய பேருமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் போடுறாங்க இந்த மாதிரி அனன்யா ஃபாரக்ஸ் இவங்க என் ஃப்ரெண்டு இவங்க வந்து ட்ரேடிங் கம்பெனி வச்சுருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரஸ்டபுளான பர்சன் நீங்கள் வந்து அவங்க நம்பி ட்ரேட் பண்ணலாம் வீட்டில் வந்து ஆயிரம் கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதை நம்பின வந்து ஃபாலோவர் ஒருத்தர் ஹாயின்னு மெசேஜ் போடுறாரு அவங்களும் வந்து வெல்கம் டு ட்ரேட் சென்டர் அப்படின்ற மாதிரி அனன்யா ஃபாரக்ஸ் யாராக இருந்தாலுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்டிங் ஒரு யோசனை இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி அவங்க முதல்ல சின்ன அமௌண்ட்டு போட்டு பெத்தல் லட்டுவாக எடுக்கலான்ற மாதிரி யோசிக்கிறாரு அவங்க சொல்கிறாங்க நீ ஆயிரம் ரூபா போட்டேன்னா உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா வரும் ஐயாயிரம் ரூபா போட்டிங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா வரும் சரி நான் ஆயிரம் ரூபா போகிறேங்க எனக்கு வந்துட்டு பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு ஒன்று ஐம்பது நிமிஷம் கழித்து உங்களோட அமௌண்ட் பத்தாயிரம் வரல பதிமூணாயிரம் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு ஓ எதிர்பார்த்தது விட அதிகம் ஆமாம் எதிர்பார்த்தத விட அதிகமாக வந்தது சரிங்க இந்த அமௌண்ட் எனக்கு தாங்க அப்படின்னா அங்கே தான் விற்கிறாங்க செக்கு இந்த பதிமூணாயிரம் ரூபா உனக்கு வேணும்னா நீ எனக்கு ஒம்பதாயிரம் ரூபா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பே பண்ணணும் நீ என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒழுங்காக செக் பண்ணலை போய் பாரு அதில் தெளிவாக போட்டிருக்கேன் எவ்வளோ அமௌண்ட் வருதோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு அமௌண்ட் நாங்கள் சொல்லுவோம் அதை நீ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பண்ணியே ஆகணும் இப்போ பதிமூணாயிரம் வந்திருக்குன்னா ப்ளஸ் அந்த ஒம்பதாயிரம் ரூபாவை சேர்த்து நாங்கள் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா நான் வந்து திருப்பி உனக்கு மொத்தமாக சேர்த்தே தான் அனுப்ப போகிறோம் நம்ம ஆளும் அனுப்புகிறார் சென்ட் பண்ண பிறகு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த காசு செல்லாதுன்றாங்க நீங்கள் சென்ட் பண்ணும் போது அந்த நோட்ஸில் இது ஒரு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் மென்ஷன் பண்றது <laughs> நம்ம ப்ரொஃபஷனல் இதுவும் அனுப்புறாரு அனுப்பிட பிறகு சரிங்க இப்போ எவ்வளோன்னா உங்களோட அமௌண்ட் ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயில் வந்துருச்சு இதை வந்துட்டு எனக்கு வேணும்னு கேட்குறாரு நான் சென்ட் பண்ணிட்டோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புறாங்க பார்த்தா அமௌண்ட் கேன்சல்னு இருக்கு சென்டிங் ஃபெயில்டுன்னு இருக்கு என்னடா ரீசன்னா ரீசெண்டாக நிர்மலா சீதாராமன் வந்து இந்த மாதிரி கிரிப்டோ கரன்சியை ட்ரேடிங் பண்ணுறதுனால ட்வெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி கட்டணும்னு சொன்னதால் இந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு சென்ட் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ இதோட ட்வெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா நீங்கள் இப்போ எனக்கு பே பண்ணணும் அப்போ தான் சென்ட் ஆகும் அப்படின்ற இந்த செக் மட்டும்லாம் பார்த்துட்டு ஐயா சாமி என் காசு ஒன்றரை லட்சம்லாம் வேணாம் ஒரு ஒன்றேகால் லட்சம்லாம் வேணாம் அவர் போட்ட இருபத்தஞ்சாயிரத்தை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துருங்க நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு நீங்கள் எங்களோட மேனேஜர்கிட்ட தான் பேசணுன்றாங்க அதனால் அந்த ஐடியிலிருந்தே ஒரு கால் வருது வாய்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து ஐடியிலிருந்தே அந்த கால் ஒரு பத்து நிமிஷம் போது ரீஃபண்ட் பண்ணுறாங்க ரீஃபண்ட் பண்ணிட்டோன்னு ஒரு ஃபோ ஃபோட்டோவும் அனுப்புறாங்க ஃபோட்டோ அனுப்புறாங்க அமௌண்ட் வந்து நாங்கள் ரீஃபண்ட் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு வந்து வித்தின் ஃபிஃப்டின் டு தேர்ட்டி டேஸில் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிடும் அப்படின்றாங்க ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து இ காமர்ஸ் எதில் ஆர்டர் போட்டாலுமே வித்தின் செவன் டேஸ்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது அது ஒர்க்கிங் டேஸில் வந்துடும் அப்படின்றதுக்காக மோஸ்ட்லி இப்போ சில பேர்லாம் வித்தின் த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்துடும் இவங்க ஃபிஃப்டின் டு தேர்ட்டி டேஸ்ன்ற சொல்லும்போது அங்கேயே கொஞ்சம் தெரியலாம் இவங்க வந்து சீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆளும் நம்பி வெயிட் பண்ணுறாரு ஆனால் தேர்ட்டி டேஸ் கழிச்சு வந்துச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா வரல இன்கேஸ் இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் எங்கேயாவது பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்துருந்தீங்க அப்படின்னா பயப்பட தேவையில்லை பிகாஸ் எப்போ நீங்கள் வந்து ஏமாந்துட்டீங்கன்னு ரியலைஸ் பண்ணுறீங்களோ இமீடியட்டாக
அந்த ஜூரி ஸ்டிக்ஷனில் இருக்க கோர்ட்டில் நீங்கள் கேஸ் ஃபைல் பண்ணி நீங்கள் அந்த அமௌண்ட்டையும் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு டேரெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லி கோர்ட்டில் ஆர்டரும் வாங்கிக்கலாம் நம்ம யார் என்ன போய் பணம் போட்டோம் அமலா சாஜி மேடம் தான் வந்துட்டு கார் குரூப்பு அவங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுறாரு அவங்க எடுக்கலை இந்த விஷயம் சோசியல் மீடியாவில் வந்துட்டு வைரல் ஆகுது பேசு பொருள் ஆகுது அப்போ அவங்க ஒரு போஸ்ட் போடுறாங்க என்னென்னா இப்போ போட்டிருந்தாங்க ஒரு போஸ்ட்டு இட்ஸ் ஆல் அப்பான் யுவர் ஓன் ரிஸ்க் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிட்டாங்க யார் இவங்க தான் அந்த வீடியோவில் போயிட்டுருக்காங்க திஸ் இஸ் மை ட்ரஸ்டபுள் ஃப்ரெண்ட் நம்பி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படி சொன்னவங்க இன்றைக்கி என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் நிறைய இதுக்கு ப்ரொமோஷன் பண்ணுவோம் எதா இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் நம்புறீங்கன்னா அது இட்ஸ் அப்பான் யுவர் ஓன் ரிஸ்க் அப்படின்ட்டு எஸ்கே பாராங்க எந்த ஒரு மனசாட்சியுமே இல்லாமல் ஒரு உறுத்தலுமே இல்லாமல் பொறுப்புணர்ச்சியே இல்லாமல் இந்த மாதிரி சொல்லிருக்காங்க ஒரு அப்பாலஜி கூட கேட்கல மன்னிச்சிருக்கேங்க நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லலை அது கூட சொல்லலை இதெல்லாம் நான் பொறுப்பு இல்லை எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் எடுக்க முடியாதா இவரா அப்படிலாம் கிடையாது இப்படி ஈஸியாக நழுவிலாம் போக முடியாது ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய சைபர் கிரைம் எக்ஸ்பர்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சி வி ஆர் லிவிங் இன் த ஏர் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா ஸோ வேர் இன் ஃபேக் நியூஸ் ஆஃப் பீங் மானிடைஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் பீங் சர்க்குலேட்டட் ஆஸ் எ கன்சியூமர்ஸாக இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஃபேக் நியூஸும் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனும் நிறைய வந்து ஆன்லைனில் சர்க்குலேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூன்சர்ஸ் அப்படின்றது யார் அப்படின்னா சரி தி மெயின்டைன் ஏ பேஜ் அப்படி இல்லைனா ஒரு சேனல் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு நிறைய யூசர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க போடுற கண்டென்ட் எல்லாமே அதை பேஸ் பண்ணி மானிடைஸ் பண்ணுவாங்க இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் அதை தப்புன்னு சொல்ல முடியாது பட் கிரிமினல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்ககிட்ட வந்து எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் உங்களோட பேஜில் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் இல்லை என்னோட சர்வீஸஸ் தான் உங்களோட பேஜில் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்கள் சேனலில் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க அண்டு சில ஆஃபர்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க அவங்க கொடுக்குற ஆஃபர்ஸ் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆஃபர்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் சில பேர் வந்து ஓகேன்னு அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க யார் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளை கொடுக்குறாங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனோட வெராசிட்டி என்ன ஆத்தன்டிசிட்டி என்ன அப்படின்றதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஜஸ்ட் அதை வாங்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இது வந்து நாளைக்கு வந்து தப்பாக போயிடுச்சு அப்படின்னா சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் வந்து ஆனால் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் லா இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்கூஸ் இது ஒரு குற்றம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்றது யாரையும் சொல்ல முடியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறையா இருக்குது ஸோ சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் ஒரு 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 ப்ராடக்டையோ இல்லை சர்வீஸோ என்டார்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதனோட பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை என்டார்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களும் சேஃபாக இருக்கலாம் அவங்க சேனலும் பேஜும் சேஃபாக இருக்கலாம் இன்ஸ்டாகிராமில் மோசடியில் சிக்கினால் இதுக்கு அமலா சாஜி மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க மேலே கன்சியூமர் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடுக்க முடியும் அந்த வழக்கால் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை வரைக்கும் அல்லது பத்து லட்சம் அவராலேருந்து ஐம்பது லட்சம் வரையே அவராத விதிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அந்த கேஸை பொறுத்து இப்ப இதுல என்ன ஒரு திருப்பு முனைனா இவராம் இந்த கேஸை போட்டு ஃபாலோ பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ அண்ணா அமலா சாஜி மேலே நாங்கள் கேஸ் போட்டு ஃபாலோ பண்ணுறோம்னா அவங்க வந்து உடனே பெயில் வாங்கிட்டு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னா அவங்க பக்கம் ஒரு வாதம் அனுப்பும் இது இப்படியே கோர்ட்டில் உடனே கேஸ் முடியாமல் இதுவே இழுத்துட்டு போவோம் இந்த கேஸுக்கு ஆகிற செலவு அதுவும் ஒரு தனியாக போவோம் இதனாலேயே பல பேர் இப்படி ஏமாந்தவங்க கேஸ் போடவே யோசிக்கிறாங்க இதை ஏன் நம்ம வந்து அமலா சாஜி மேலே தான் கேஸு அப்படின்றத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா இப்போ இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது சட்டம் வந்துச்சு ஸோ அந்த சட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ஷன் டென் படி தனியாக வந்து சென்ட்ரல் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க ப்ளஸ் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் எயிட்டீன் படி அந்த சென்ட்ரல் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டிக்கு சில பவர்ஸும் கொடுத்தாங்க அதாவது அவங்களே தனியாக கைட்லைன்ஸ் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி சென்ட்ரல் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டியும் ஃபார்ம் ஆச்சு அதே மாதிரி டூ தௌ
நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணிங்கன்னா அது என்னென்னு மென்ஷன் ஆகும்னா அன்னோன் பர்சன் அப்படின்னு மென்ஷன் ஆகும் ஏன்னா அந்த அனன்யா ஃபாரக்ஸ் யாருன்னே யாருக்கும் தெரியாது அதில் இருக்க டிபி பார்த்திங்கன்னா யாரோ சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு வெளிநாட்டில் எங்கேயோ இருக்க ஒரு லேடியோட மூஞ்சே சரியாக தெரியாத ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து டிபியாக வச்சுலாம் வந்துட்டு ஒரு வெளிநாட்டு மாடலோடைய ஒரு ஃபோட்டோ இதில் யூஸ் பண்ணது இந்த மாதிரி பல அக்கௌண்ட் இன்றைக்குமே உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் ஏகப்பட்டது இருக்குது ஸோ நம்பி ஏமாறாதீங்க என்னென்னா அதில் டிபியும் உண்மை இல்லை அதில் வர பேரும் உண்மை இல்லை அதில் இருக்க ஃபோட்டோஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட்டு அப்புறம் இதுக்கு முன்னே ட்ரேட் பண்ணி நிறைய சம்பாதிச்ச மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும் ஏதோ பணக்கார கிளாஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் நம்ப வைக்கிறதுக்காக இது எதுவுமே ஒரிஜினல் கிடையாது எல்லாமே டூப்ளிகேட் அதாவது இந்த மாதிரி நம்புறதுக்கு முன்னாடி அதோட உண்மை தன்மையை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் கேஸ் போட்டால் அன்னோன் பர்சன்னு மென்ஷன் பண்ணி யாரை தேடுவோம் சொல்லுங்கள் நீங்களே ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்னா உங்கள் கையில் நான் அந்த கம்ப்ளைண்ட் தரேன் இந்த மாதிரி என்னை ஏமாத்தினேன் யாரை நீங்கள் பிடிப்பீங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஏமாந்தவருக்கும் ஏமாறப்பட்டவருக்கும் தொடர்பில் இருக்கிறது ஒரே ஆள் நடுவில் இருக்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ப்ரொமோஷன் பண்ணுற இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுறவங்க இவங்க வந்து அவங்களால தானே நம்ம நம்பி போகிறோம் அப்போ கேஸு அவங்க மேலே தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் இதனால் அவங்க வந்து பெயில் வாங்கிட்டு தப்பிச்சுருவாங்க நாளைக்கு வந்து அவங்களே ரீசன் வந்து எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை சார் நான் காசுக்காக பண்ணேன் அப்படி சொன்னாலுமே நீ ஒரு விஷயத்த காசு வாங்கி பண்ணாலும் அதை பற்றி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பண்ணணும் இல்லைனா பண்ணக்கூடாது ஸோ அது என்ன ரீசனாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஜெயில் இல்லைனா பத்துலேருந்து ஐம்பது லட்சம் வர ஃபைன் கம்பல்சரி ஸோ இந்த விஷயத்தில் சரி நம்ம பே பண்ண அக்கௌண்ட் மூலயமா அவனை ட்ரேஸ் பண்ணி தட்டி தூக்கலாம் இந்த டவுட் எனக்கு வந்தது ஒரு ராமி இப்போ நான் ஜிபேயில் கியூஆர் கோடு அனுப்புகிறேன் இப்போ என்னோடய யூபிஐ ஐடி இருக்குது ப்ளஸ் என் பேங்க் அக்கௌண்ட் மெர்ஜ் ஆகிருக்குல்ல அப்போ ரிசீவ் ஆகிறவங்களுக்கும் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் மெர்ஜ் ஆகிருக்கும் யூபிஐ ஐடி இருக்கும் யூபிஐ ஐடி வந்து விடுங்களேன் அது வந்து நூறு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆனால் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி சிபிசி ஐடி பிடிக்கலாம் இல்லையா அவங்கள அப்படின்னா இல்லை அங்கே தான் நம்ம யோசிக்கணும் என்னென்னா இவ்வளோ க்ரைம் பண்ணுறவன் இதை இவ்வளோ ஈஸியாக விட மாட்டான் வழக்கமாக இந்த மாதிரி கிரைமில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு ரோடில் இருக்கவங்க ஒரு பூக்கடை ஒரு நார்மலாக ரோட் சைடில் கடை வச்சுருக்கவங்களோட டீட்டெயில்ஸை பயன்படுத்தி ஃபேக்காக அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அந்த அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண பிறகு யூபிஐ ஐடி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிடாது அதாவது நம்ம அந்த மாதிரியும் ட்ரேஸ் பண்ணி அவங்கள நெருங்கலாம் ஆனால் மேட்ரு என்னென்னா கடைசியில் வந்து மாட்ட போகிறது ஒரு சாமானியம் தான் அதாவது அவனுக்கும் சிக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு இன்னசன்ட் மாட்டிப்பான் எஸ் அதனால் இதை பிடிக்கிறதுக்குலாம் வாய்ப்பே இல்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அமலா சாஜி தான் இதுதான் முதல் தடவை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுதான் கிடையாது இந்த மாதிரி நூதன திருட்டுகள் இதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்டது நடந்திருக்கு உதாரணத்துக்கு இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஷிப்பில் தெரியாமல் ஒரு ஆடு ப்ரொமோட் பண்ணி அப்புறம் அவங்களும் ஏமாற்றிட்டு போயிருந்தாங்க கரெக்டுங்களா அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நீங்கள் ஒரு கூகுளில் ஒரு சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னு உடனே வந்து அது சர்ச் இன்ஜினோட ஒரு மார்க்கெட்டிங் மூலமாக நமக்கு ஃபேஸ்புக் எல்லாத்துலேயுமே அந்த போஸ்ட் வரும் அது போஸ்ட் வர்றது தப்பு கிடையாது அதில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் தப்பு இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச பிளாட்ஃபார்ம் அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட் இருக்கு ஓகேங்களா தெரியாத ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வரும் இதில் நீங்கள் ஐஃபோன் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப் த ப்ரைஸ் தான் வெறும் பதினஞ்சாயிரக்கெல்லாம் ஐஃபோனு நம்பி நீங்கள் ஆர்டர் போட்டிங்கன்னு வையேன் வீட்டுக்கு செங்கல் தான் வரும் கொரியரில் செங்கல் தான் வரும் இது ஒரு திருட்டு இல்லை இப்போலாம் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசானில் ஐஃபோனை போட்டாலே செங்கல் தான் வருது அப்போ அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்களேன் இன்னொன்று இது என்னன்னா இப்போ அப்படியே டிக்டோ அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டை சர்வர் அப்படியே காப்பி பண்ணி ஒரு டூப்ளிகேட் சர்வர் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஒரு க்ளோனை வந்து ரெடி பண்ணி அது மூலமாகவும் திருட்டு நடக்குது இது இல்லாமல் ரம்மி கேஸ் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பார்த்துருக்கலாம் ரம்மி வந்து இது வந்து இன்னொரு டிஜிட்டல் திருட்டுனே சொல்லலாம் அந்த கேமை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அது என்ன ஆகும்னா அந்த கேம் ஆட போகிறது ஒரு சிஸ்டம்ன்றது எல்லாேருக்கும் தெரியும் அது ஒரு கம்ப்யூட்டர் தானே விளையாட போகுது ஸோ அது என்ன பண்ணணுன்னா உங்களோட ஆரம்ப ஆசைக்கு இந்த கேமில் வந்து நீ ஒரு பத்து ரூபா போடுறோன்னா உடனே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நீ ஜெயிக்கிற மாதிரி அஞ்சு ரூபா ஜெயிச்ச அப்புறம் ஒரு ஐம்பது ரூபா ஜெயிச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு பத்து லெவல் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு ஏழு லெவல் எட்டு லெவல் ஜெயிப்பீங்க ஒரு இது தோக்கிற மாதிரியும் இன்னும் உங்களை நம்ப வைக்கும் அப்புறம் ரியலாகவே நீங்கள் ஜெயிக்கிறீங்கன்ட்டு பத்தாவது லெவல் ஜெயிச்சிங்கன்னா நீ ஒரு லட்சம் ஜெயிச்சேன்ற
சரி இதை பற்றினா இன்னும் முழு தகவல்கள் சைபர் கிரைம் எக்ஸ்பர்ட் வந்துட்டு ஒருத்தர் சொல்ல போகிறாரு அதை அடுத்தடுத்த வீடியோக்கில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் புதிய தலைமுறை சேனலை யூடியூப்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க புதிய தலைமுறை சோசியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க புதிய தலைமுறை ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க டிஜிட்டல் தளங்களில் புதிய தலைமுறை எங்கேயும் எப்போதும்